William Wordsworth was a major English romantic poet. William Wordsworth English ile oru pramukhanaya romantic kavi aayirunnu. Lyrical Ballads, a collection of poems written by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge made him a major figure in the literary circle. Wordsworthum Samuel Taylor Coleridge um cherna Lyrical Ballads enna oru kavitha samaharam rajichathinu sheshamana sahitya megalile oru pradhana vyaktithvamayi Wordsworth maariyathu. He became poet laureate in 1843. 1843-il adhehathinu aasthana kavi pattam labichu. His famous works include Daffodils, Lucy Gray and the Prelude. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളിൽ ഡാഫോഡിൽസ് ലൂസി ഗ്രേ ദ പ്രല്യൂട്ട് എന്നീ കൃതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇൻ സിമ്പിൾ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് വേർഡ്സ് വർത്ത് പ്രസൻസ് നേച്ചർ ആസ് എൻ ആൻറ്റി ഡോട്ട് ദ കറപ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി വളരെ ലളിതവും സാധാരണവുമായ ഭാഷയിൽ വേർഡ്സ് വർത്ത് പ്രകൃതിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ദുഷിച്ച പ്രവണതകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രതിമരുന്ന് എന്ന നിലയിലാണ് He is known as the poet of nature. Pragradita Kavi Yenana Deham Arya Padanad. Humankind is always in search of happiness. That is far beyond its reach. What is the secret of happiness? Read the poem Lines Written in Early Spring by William Wordsworth and discover how he unfolds a world of beauty and happiness manushirashi ellai polum santoshate thediyana nadakkunathu that is far beyond its reach yatharthal adu avante etti pedalukalkum appuramana what is the secret of happiness endana santoshathinte rahasyam ennu parayunathu ലയൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ് എന്ന വില്യം വേഴ്സ്വർത്തിൻ്റെ കവിത വായിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം ഈ കവിതയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് കവി അൺഫോൾസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും ഒരു ലോകം നമുക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം തുറന്നു തരുന്നത് എന്ന് ഈ കവിത വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കവിതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് കവിതയുടെ ടൈറ്റിലിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഇമേജ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ സി എൻ ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ടൈറ്റിൽ ലൈൻസ് ഇട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഈ ഇമേജിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ ഇമേജ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതെന്താണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നോക്കുക Look at the first section of the image. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നേച്ചർ വളരെ മനോഹരമായ പ്രകൃതിയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അന്തരീക്ഷമാകെ തെളിഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷത്തിലാകെ ആകാശത്തിലാകെ നീലാക തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമാണ് കാണുന്നത് നീലാകാശം പക്ഷികൾ പറക്കുന്നു നല്ല സൂര്യപ്രകാശം താഴെ ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ അരുവി ഒഴുകുന്നു പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് പൂക്കളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലഞ്ചെരുവാണെങ്കിൽ ഹരിതാഭമാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പ്രകൃതിയെയാണ് ആ ആദ്യത്തെ ചിത്രം നമുക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് വ്യത്യാസമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട അതേ ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് സെക്കൻഡ് ഇമേജിൽ കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് യു നോ ഹൗ മച്ച് ദിസ് മെഷീൻ ഹാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് അവർ സൊസൈറ്റി നവ ഡേയ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് എത്രത്തോളം ഈ ഒരു മെഷീൻ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് and how much a destruction it has brought to our uh, existence le nammade ee nilanilpine thanne etratholam bheeshani ee oru yandram ee yandrathinte kandupidtham allengi itratrulla aadhunika yandrangal varthi vechirikkunnu nammukku ariyam 
ഇവിടെ മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ട ആ മനോഹരമായ പ്രകൃതിയുടെ ദൃശ്യമല്ല കാണുന്നത് അതിഭീകരമായ മറ്റൊരു ദൃശ്യമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാർമേഘങ്ങളാണ് കാർമേഘം എന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ അത് കറുത്ത മേഘം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് കരിയും പുകയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ മലീമസമായ ഒരന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിമാനം പറന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന പുക നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പുഴയോ അല്ലെങ്കിൽ നദിയോ ഒരു ഒരു ജലസ്രോതസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ പല വാഹനങ്ങളും ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ആ ജലത്തിന് വരുത്തുന്ന മലിനീകരണം എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ജെ സി ബി നിൽക്കുന്ന ആ പ്രദേശം ആകെ വരണ്ടുണങ്ങി കിടക്കുന്നു വിണ്ടുകിറി കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തലങ്ങൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ദ സെയിം നേച്ചർ ദാറ്റ് വി സി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട ഇമേജിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് ഫേസാണ് സെക്കൻഡിൽ കാണുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നോ ഡൗട്ട് വി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഒരു നാശത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരാശി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അപരിഷ്കൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയെ ഈ രീതിയിൽ മലീമസമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രകൃതി രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വില്യം വേഴ്സ് വർത്തിൻ്റെ കവിതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഐ ഹേർഡ് എ തൗസൻഡ് ബ്ലൻഡ് നോട്ട്സ് വയൽ ഇൻ എ ഗ്രൂ ഐ സാറ്റ് റിക്ലൈൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്വീറ്റ് മൂഡ് വൻ പ്ലസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് bring sad thoughts to the mind to her fair works did nature link the human soul that through me ran and much it grieved to my heart to think what man has made of man i heard a thousand blended knots now the poet speaks that he heard a thousand thousands of blended mixed knots knots here means the maybe the songs of birds or uh, sound of various type pala tarathulla shabdangal adeham parayunu aayirakkanakinu sammishrangalaya shabdangal njan kettu ennana parayunathu while in a grew i sat reclined eppuraanu when did the party here thousand blended knots eppuraanu itrayki aayirakkanakinu samishrangalaya shabdangal swarangal adeham kettathu while in a grew adeham oru grew il grew here means a small wood a cheriya oru vanam oru kaadu aa kaattil ingane sat reclined ingane chaari kidakkuna samayathu chaari irikkuna samayathu recline ennu parnjale സിറ്റ് ഇൻ എ ലീനിങ് പൊസിഷൻ ചാഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞ് സുഖകരമായ അവസ്ഥയിലിരിക്കുക അതിനാണ് റിക്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സാറ്റ് ഹിയർ മീൻസ് എസ് എ ടി എന്നാണ് സ്പെല്ലിങ് പക്ഷെ സാറ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ വുഡ് ചെറിയ വനം ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ ദാറ്റ് സ്വീറ്റ് മൂഡ് അപ്പോഴങ്ങനെ ധാരാളം സമ്മിശ്രങ്ങളായ സ്വരങ്ങൾ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നല്ല സ്വീറ്റ് മൂഡിലായിരുന്നു നല്ല മധുരമായ വികാര വിചാരങ്ങളോടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെൻ പ്ലസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ബ്രിങ് സാഡ് തോട്ട്സ് ദ മൈൻഡ് ആ സമയത്താണ് എനിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പ്ലസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ആനന്ദകരമായ ചിന്തകൾ എനിലേക്ക് എന്തും കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രിങ് സാഡ് തോട്ട്സ് വളരെ സങ്കടകരമായ ചിന്തകളും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നല്ല മധുരമായ ചിന്തകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ചില ദുഃഖകരമായ ചിന്തകളും വരും എന്തായിരിക്കാം ഇവിടെ കവിയെ അങ്ങനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി ആ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇത്രയും മനോഹരമായ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അല്ലേ ആ പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സമ്മിശ്രങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഓ ഇത്രയും മനോഹരമായ പ്രകൃതിയാണ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈസ് ദിസ് നേച്ചർ ദിസ് നേച്ചർ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ലോഡ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് നോട്ട്സ് and various sounds are there le vyathyasthangalaya shabdangal kondu niranju nilkuna ee prakriti manoharamaya prakriti 
ഇപ്പോൾ ആ പ്രകൃതി എവിടെയാണുള്ളത് മനുഷ്യൻ ആ പ്രകൃതിയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രകൃതിയാണ് മനുഷ്യൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്തയാവാം സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് സങ്കടകരമായ ചിന്തകൾ വരാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ഓക്കെ ടു ഹർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഡിഡ് നേച്ചർ ലിങ്ക് ദ ഹ്യൂമൻ സോൾ ദാറ്റ് ത്രൂ മീ റാൻ ടു ഹർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഫെയർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫെയർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫയർ വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയർ വർക്ക്സ് അതിമനോഹരമായ ആ വർക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അതായത് ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാം ഡിഡ് നേച്ചർ ലിങ്ക് ആ പ്രകൃതിയുടെ അതിമനോഹരമായ പ്രവൃത്തിയോട് പ്രകൃതിയുടെ പ്ര മനോഹരമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രകൃതി മനോഹരമായി ആ പ്രകൃതിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വർക്കായിട്ടാണ് ഇവിടെ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അത്തരം മനോഹരമായ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഭാ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ആ വർക്കിനോടുകൂടി ഡിഡ് നേച്ചർ ലിങ്ക് പ്രകൃതി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ദ നേച്ചർ ഹാസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ഹർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ദ ഹ്യൂമൻ സോൾ എന്തിനെയാണ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സോളിനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് ദാറ്റ് ത്രൂ മീ റാൻ എന്നിലൂടെയും ഒഴുകുന്നത് എന്നിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്നിലും ഉള്ളത് ആരാണത് പറയുന്നത് കവിയാണ് പറയുന്നത് കവി പറയുന്നു എന്നിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതേ മനുഷ്യ ആത്മാവിനോട് ആത്മാവിനെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി തൻ്റെ മനോഹരമായ ഈ വർക്കിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയോട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക വാട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ദർ ഇസ് നോ നേച്ചർ ഓർ ദർ ഇസ് നോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വിതൗട്ട് നേച്ചർ അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് ദർ ഇസ് എ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വളരെ അഭേദ്യമായ വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധമാണുള്ളത് ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് മച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രീവ്ഡ് മൈ ഹേർട്ട് അതെൻ്റെ മനസ്സിനെ വളരെ സങ്കടപ്പെടുത്തി ഗ്രീവ്ഡ് മെയ്ഡ് സാറ്റ് മൈ ഹേർട്ട് ടു തിങ്ക് എന്ത് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടത് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ട്രോയ് ദിസ് നേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കില്ലിങ് ഹിം സെൽഫ് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് റോങ് ടു ഹിം സെൽഫ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് തന്നെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഇത്രയും മനോഹരമായ തൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് താൻ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് വെട്ടിമുറിക്കുക എന്ന് അതേ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും മനോഹരമായ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ ആ മനുഷ്യൻ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രകൃതി എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയോടും പ്രവൃ പ്രകൃതി തൻ്റെ ആ മനോഹരമായ ഫ്രെയിം വർക്കിനോട് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതേ ആത്മാവിനെ മനുഷ്യൻ ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും വേർപെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ നശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മൈ ഹേർട്ട് സാങ്ക് അല്ലേ എൻ്റെ ഹൃദയം ആകെ ഗ്രീവ്ഡായി സാഡായി ഞാൻ വളരെ ദുഃഖിച്ചു ഇത്രയും മനോഹരമായ പ്രകൃതിയെയാണല്ലോ ഈ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ സങ്കടം തോന്നുകയുണ്ടായി ത്രൂ പ്രിംറോ സ്റ്റാഫ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രീൻ ഭവർ ദ പെരുവിങ്കിൾ ട്രയൽ ഇറ്റ്സ് റീഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് എവറി ഫ്ലവർ എൻജോയ്സ് ദ എയർ ഇറ്റ് ബ്രീഡ്സ് ത്രൂ പ്രിംറോസ് സ്റ്റാഫ്സ് പ്രിംറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള പൂച്ചെടിയാണ് പ്രീംറോസ് സ്റ്റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഞ്ചസാണ് കുലകളായിട്ട് അല്ലേ എവർ ഗ്രീൻ പ്ലാൻ വിത്ത് ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് കുലകളായി പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള എവർ ഗ്രീൻ പ്ലാൻ്റാണ് പ്രിംറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ പ്രിംറോസ് സ്റ്റഫ് ഈ കുലകുലയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബഞ്ചസായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രിംറോസ് എന്ന പൂക്കളിലൂടെ ആ പൂച്ചെടിയിലൂടെ ഇൻ ദ ഗ്രീൻ ബവർ ഗ്രീൻ ഭവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഹരിതാപമായ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞിട്ട
ആണ് ഇത്തരത്തിലെ പൂച്ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ചെറിയ ചെറിയ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് പ്രിംറോ സ്റ്റഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിംറോ സ്റ്റഫ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചെടിയിലൂടെ ദ പെരുവിങ്കിൾ പെരുവിങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെരുവിങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ചെടിയാണ് ട്രയൽ ഇറ്റ്സ് റീറ്റ്സ് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രയൽ അത് പടർന്ന് കയറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ സ്ലോലി അപ്പ് എന്നാണ് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോവുകയാണ് എന്നാണ് ഇറ്റ്സ് റീറ്റ്സ് റീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീത്ത് പോലെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഒരു പൂച്ചണ്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ പൂച്ചണ്ടുകൾ പടർന്ന് കയറുകയാണ് അല്ലെ പൂക്കൾ പടർന്ന് കയറുകയാണ് ഈ പ്രിംറോ സ്റ്റഫിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രിംറോ സ്റ്റഫും പെരുവിങ്കിളും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു അവിടെ എന്തില്ല ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അവർ രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ പരസ്പരം സഹകരിച്ചാണ് ആ ഒരു ഷെയ്ഡി പ്ലേസിൽ അല്ലെ ഗ്രീൻ പവറിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ദർ ഇസ് എ ഹാർഡ് മണി ദർ ഇസ് എ വെരി ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദ നേച്ചർ പ്രകൃതിയിൽ വളരെ അഭേദ്യമായ വളരെ അടുത്ത ബന്ധങ്ങളാണ് ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് സസ്യലതാദികളെല്ലാം വളരെ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് ഹാർമണി ഇൻ നേച്ചർ അല്ലെ സൗഹാർദ്ദമുണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഫെയ്ത്ത് ഇതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഐ ബിലീവ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് എവറി ഫ്ലവർ അതായത് എല്ലാ പൂക്കളും എൻജോയ്സ് ദർ ഇറ്റ് റീറ്റ്സ് അത് ശ്വസിക്കുന്ന ആ വായുവിനെ അത് ആസ്വദിച്ചാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതായത് അതിന് ജീവൻ വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് പ്രാണം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ആ പ്രാണവായുവിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആസ്വദിക്കുന്നു ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ പൂക്കളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ സസ്യലതാദികളും എന്നാണ് കവി ഇവിടെ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബട്ട് ദ ഓൺലി എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഒരു ഒഴിവ് കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാമാണ് മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരാശിയാണ് കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യന് ഒന്നിനോടും ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ മാതാവിനെ പോലെയുള്ള ഈ പ്രകൃതി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹി ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇ കിൽസ് ഇറ്റ് ഇ ഡസ് നോട്ട് സീം ടു എൻജോയ് ദയർ ഹി ബ്രീഡ്സ് ഇ ഡസ് നോട്ട് സീം ടു എൻജോയ് ദ ഹോം ഓർ ഹൗസ് വെർ ഹി ലീവ്സ് അല്ലേ തൻ്റെ പുരയിടം തൻ്റെ വീട് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതിയെ അവൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് പോലും അവൻ നന്ദി കേട് കാണി ഇനി നമുക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഐ സാറ്റ് റി ക്ലയൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അബൌട്ട് എ പോയിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നാണ് ഐ സാറ്റ് റി ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഫ്രേസ് ഈ കവിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് സാറ്റ് റി ക്ലയൻ ഇങ്ങനെ ചാരി കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ദാറ്റ് ദ പാർട്ട് ഇസ് ഇൻ എ കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് മൂഡ് ഇൻ ദ ലാപ്പ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കവി നല്ല സുഖകരമായ ആശ്വാസകരമായ ഒരു മൂഡിലിരിക്കുന്നു ഭാവത്തിലിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ഡസ് ദ പോയിറ്റ് ഫീൽ സാഡ് വൈ റി ക്ലാനിങ് ഇൻ ദ ഗ്രൂ അങ്ങനെ ഈ തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ റിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാരി സൗകര്യകരമായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കവി സാഡായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കവിക്ക് സങ്കടം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കവിക്ക് സങ്കടം തോന്നാനുള്ള കാരണം ദ പാർട്ട് ഫീൽ സാഡ് വൻ ഹി തിങ്സ് അബൌട്ട് ദ മിസ് ഡീഡ്സ് ഓർ റോങ് ഡൂയിങ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ടു നേച്ചർ പ്രകൃതിയോട് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടം തോന്നിയത് ഹൗ ഡാസ് ദ പോയറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ഹിംസെൽ വിത്ത് നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പോയറ്റ് ആ പോയറ്റിനെ തന്നെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രകൃതി പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമ
ഹി ഓൾസോ ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് നേച്ചർ അതുകൊണ്ട് മറ്റ് മനുഷ്യ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് മച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രീവ്ഡ് മൈ ഹേർട്ട് ടു തിങ്ക് വാട്ട് മെൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ വാട്ട് ഡു ദീസ് ലൈൻസ് കൺവേ അല്ലേ എന്താണ് ഈ വരികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരികളുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് being a human being the poet's heart is very much sad or manushya jeevi ana nilayil adeythana manasu vallare dukkidamana endana to think about the harmful deeds of man manushyante vallare upadravagaramaya pravrutigale kurichu chindichittana to nature prakrutiyode man quarrels among themselves manushya endha cheyunnathu swayam tammil adikunu valakadikunu they even destroy everything for this selfish ഇൻട്രസ് അവരുടെ ഫോർ ദർ സെൽഫിഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാവാം ആ വരികളുടെ അർത്ഥം വാട്ട് മേക്സ് ദ പോയിറ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് എവറി ഫ്ലവർ എൻജോയ്സ് ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എല്ലാ പൂക്കളും അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പിനെ ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ കവി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിന് കാരണം ഈ രണ്ട് ചെടികൾ പ്രിംറോ സ്റ്റഫും പെരുവിങ്കിളും ആ രണ്ട് ചെടികളുടെ കോ ഓപ്പറേഷൻ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഹാർമോണിയസ് ലൈഫ് കണ്ടിട്ടാണ് രണ്ടും പരസ്പരം ഇഴ ചേർന്നിട്ടാണ് രണ്ട് സസ്യങ്ങൾ ഇട ഇഴ ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രകൃതിയിലെ ഹാർമോണി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് വെൻ ദ പാർട്ട് സീസ് പ്രിംറോ സ്റ്റഫ്സ് ആൻഡ് പെരുവിങ്കിൾ കോ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രീൻ പവർ മേക്കിംഗ് എ റീത്ത് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹി തിങ്ക് സോ അല്ലേ ഈ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പൂച്ചെണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പൂച്ചെണ്ട് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലുള്ള കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് ആർമണി കണ